Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa ba'd. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah agama yang sempurna. Di antara kesempurnaan agama Islam, Islam tidak hanya mengajarkan kita tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum yang berkaitan dengan akidah maupun ibadah. Namun juga Islam mengajarkan kita bagaimana berakhlak mulia. Bagaimana kita menjadi seorang muslim yang senantiasa memperhatikan adab-adab Islam. Maka di antara adab-adab Islami yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah adab dalam safar, dalam bepergian. Maka apa saja adab-adab dalam safar? Di antara adab-adab safar, pertama yang berkaitan sebelum safar. Adab safar yang berkaitan sebelum kita safar. Pertama, ketika kita ingin safar, hendaknya kita mengembalikan amanat atau titipan-titipan dari teman kita atau saudara-saudara kita. Karena kita tidak tahu apakah kita akan kembali dari safar kita dengan selamat. Karena itu, ketika kita ingin pergi, ingin safar ke tempat yang jauh, baik itu safar dalam rangka Beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti safar, haji atau umroh, maka kita kembalikan barang-barang tersebut, titipan-titipan tersebut kepada pemiliknya. Yang kedua di antara adab safar atau sebelum kita berangkat safar, hendaknya kita mempersiapkan bekal. Kita persiapkan bekal untuk kita dan juga kita meninggalkan bekal. Untuk keluarga kita, karena kita akan pergi meninggalkan mereka, dan kita memiliki kewajiban untuk menafkahi mereka. Di samping kita menyiapkan bekal untuk diri kita selama safar, kita juga menyiapkan bekal untuk mereka. Yang ketiga, di antara adab sebelum safar. Hendaknya kita tidak safar sendirian. Kita berusaha untuk mencari teman yang mendampingi kita ketika safar. Rasulullah SAW mempermisalkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya Arrokbu Syaitanun. Orang yang bersafar sendirian maka dia syaitan. Arrogbani syaitanun bersafar dengan dua orang artinya dia dengan orang lain itu juga syaitan. Wasalah satu rokbun. Sedangkan apabila dia bersafar dengan tiga orang atau lebih maka itulah yang disebut dengan safar. Artinya ketika kita safar dianjurkan untuk tidak sendirian. Dianjurkan untuk tidak tidak sendirian kita ajak minimal Tiga orang atau lebih. Selanjutnya di antara adab dalam safar, khususnya sebelum safar, kita tunjuk dari mereka untuk menjadi amir, menjadi pemimpin yang bisa diajak musyawarah ketika kita dalam perjalanan. 
Selanjutnya, di antara adab sebelum safar, hendaknya kita berdoa. Hendaknya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, yaitu doa keluar rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala hawala wala quwata illa illa billah. Dikatakan bagi orang yang berdoa dengan doa ini, wukita wa kufita. Engkau telah dijaga, engkau telah dicukupkan. Jadi orang yang berdoa dengan doa ini ketika dia keluar rumahnya, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dicukupkan dari ketergantungan selain Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia kembali dari dari safarnya. Dan juga tidak lupa dia mendoakan keluarganya dengan doa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Astau diukumullah dinak wa amanatak wa khawatima amalik. Artinya kita menitipkan mereka, menitipkan keluarga kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama kita meninggalkan mereka. Yang kedua, ada berkaitan ketika kita di perjalanan. Pertama, Ketika kita menaiki kendaraan dan dalam keadaan naik, maka perbanyaklah takbir. Ketika dalam kendaraan posisinya turun atau melewati dataran-dataran yang rendah, maka perbanyaklah tasbih. Dalam sebuah hadis yang sahih, riwayat Bukhari dan yang lainnya dari sahabat Jabir Abdullah, Beliau berkata, "Kunna ida sa'idna kabarna wa ida habatna sabahna." Dahulu kami ketika safar, ketika dalam keadaan naik kita bertakbir, ketika dalam keadaan turun kita bertasbih, mengucapkan subhanallah. Yang kedua, di antara adab dalam safar ketika kita singgah di suatu tempat maka sebelum kita memasuki tempat tersebut hendaknya kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam a'udzu bi kalimatil lahi tamati min syarri ma khalaq yang intinya kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluknya selanjutnya Adab-adab yang berkaitan dengan setelah safar. Ketika kita hampir sampai ke rumah kita, ke kampung kita, maka kita berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aibu nata ibu na abidun di Robbina hamidun. Kami telah kembali dalam keadaan bertaubat, beribadah dan memuji. Rob kami. Ini diantara doa ketika Allah Subhanahu Wa Taala selamatkan kita sehingga kita bisa sampai ke rumah kita. Selanjutnya diantara adab safar juga ketika kita sudah memasuki kampung kita diantara sunnah yang dijalankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita solat setelah setelah safar kita cari masjid terdekat kemudian kita solat dua rakaat kemudian baru kita kembali ke rumah kita. Yang ketiga di antara adab safar, adab khususnya setelah safar, hendaknya kita tidak datang ke rumah atau ke keluarga kita di malam hari. Di malam di malam hari yang mana mereka belum siap untuk menerima kita atau dalam keadaan kondisi yang tidak memungkinkan. Atau ketika kita terpaksa untuk datang di tengah malam, hendaknya kita memberitahukan terlebih dahulu dengan cara mengirim SMS atau yang semisalnya. Dan terakhir, ini adab khusus berkaitan dengan seorang muslimah. Kata Nabi SAW, La tu safil mar'atu tu'minu billahi wal yawmil akhir masirata yawmin walailah illa ma'adi Mahram. Aku kama kala sholat salam. Tidak boleh bagi seorang perempuan yang beriman kepada Allah dan Rasulnya bersafar lebih dari 
satu hari satu malam kecuali bersama mahramnya. Maka kaum muslimin rahimani rahimakumullah begitu sempurnanya agama Islam sehingga mengajarkan kita bagaimana adab-adab dalam bersafar. Demikian wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.